the very first thing a person has access to is a home. And by having access to a home, that means a person can have access to all of their other rights, which are much harder to access if somebody's sleeping in the streets, if someone is living in unstable accommodation, if somebody is in a night shelter. The other thing that's really crucial is that it's the decision to give a person a home is not uh, made by somebody in, in, in a service. It's everybody has that right. Everybody who is in this uh, housing first approach uh, has the right to the home and it's they cannot be told that they're not ready to go into housing. And once they're in housing, they enter into a, a tenancy contract, a secure tenancy contract where they have the same rights and responsibilities as anybody in a tenancy contract. Choice and control for service users is about providing people who've had challenging and chaotic lives with a stable and safe home environment from which they can begin to take back control by determining what support they receive, when they receive it, and how they receive it. Donc l'accompagnement qu'on propose, c'est vraiment du sur mesure. La personne est au centre du dispositif et décide des domaines de la vie où elle souhaite être soutenue. Euh, et bien entendu, ça n'empêche pas l'équipe d'être attentive et de faciliter l'émergence de certaines demandes. Et à part ça, rien n'est imposé au locataire à part les devoirs classiques, c'est-à-dire le paiement du loyer et le respect des voisins. La séparation entre le logement et le traitement, c'est qu'il n'y a pas de conditionnalité de l'un à l'autre et vice-versa. Il peut y avoir des ruptures dans le logement et pour autant l'équipe clinique va continuer à suivre la personne. Et il peut y avoir des ruptures dans le traitement et pour autant le logement va perdurer et la personne va continuer à rester dans son logement. Donc ce ne sont pas les mêmes équipes qui accompagnent la personne pour l'un et pour l'autre. Il peut tout à fait y avoir une personne qui ne paye pas son loyer, qui reçoit de l'équipe logement euh, un ordre de payer son loyer. Et là, l'équipe de traitement va venir la voir et va lui dire « Comment on peut vous aider à payer votre logement ?»« Oui, parce que c'est mine. Et je sais que c'est mine. Et ils ne vont pas le prendre de moi. Et dans d'autres places, vous ne vous êtes jamais sûr de ça. Si vous faites comme ça et qu'ils ne vous aiment pas, ils vous out et ils disent « Bye bye ». And I can do it here. Le rétablissement, c'est un processus par lequel la personne va vers un mieux-être, pas nécessairement par rapport à nos normes à nous ou aux normes de la société, mais par rapport à des normes qui lui sont propres. Je pense que c'est une façon de reprendre le contrôle de sa vie, mais ça suppose aussi que nous, on lui laisse la possibilité de reprendre justement ce contrôle. Ça ne signifie pas nécessairement que les symptômes vont disparaître, mais que la personne va apprendre à vivre avec. Euh, et qu'elle va petit à petit retrouver de l'espoir et trouver des moyens de donner du sens à sa vie en, en s'investissant par exemple dans des nouveaux projets. C'est une façon de travailler dans laquelle vous vous focalisez sur les forces dans une personne au lieu de vous focalisez sur ses ou ses faiblesses. Et c'est comme vous like construisez sur les forces et vous regardez ce que quelqu'un est bon à et vous pouvez référer à ça, vous pouvez construire sur ça. Je suis vraiment passionné sur ça. Au lieu de vous focalisez on the areas in which there are problems. You look for the passion, you look for the motivation. And the idea that every person has the ability to recover from any situation, that, that's something that's very special to me. La réduction des risques, c'est une stratégie de santé qui vise à réduire les conséquences négatives que peuvent avoir la consommation de drogue ou euh, les symptômes psychiatriques. Alors c'est une démarche qui est avant tout non jugeante et pragmatique. Elle prend la personne à l'endroit où elle se trouve, que cette personne ait envie d'arrêter de consommer ou qu'elle ait simplement envie de mieux gérer sa consommation, mais de la continuer, que cette personne ait envie ou non de prendre un traitement médicamenteux. Alors c'est une stratégie qui est essentiellement centrée sur la personne et qui vise à lui donner un maximum d'informations pour lui permettre de poser des choix éclairés et de décider elle-même les risques qu'elle juge dommageables pour sa santé et son bien-être et d'avoir tous les moyens de pouvoir les réduire. On travaille beaucoup sur l'échange, on travaille beaucoup sur la discussion, sur la compréhension, euh, sur l'empathie, sur la bienveillance. Et c'est une fois qu'on arrive vraiment à, à créer ce lien avec le locataire que les choses deviennent plus faciles. Donc si effectivement on, on, 
on sent que la personne part un peu en vrille, enfin, il peut y avoir une rupture de soins par exemple, euh, une rupture de traitement, si on sent que la personne n'est pas bien, on ne va pas arriver et lui dire « il faut que tu prennes ton traitement, tu n'as pas le choix, il faut que tu le prennes ». Mais on va essayer de l'amener dans, dans une logique pour qu'il puisse se poser la question « ah, comment je me sens quand j'ai mon traitement Comment je me sens quand je suis sans traitement ?» On amène vraiment le locataire à réfléchir par lui-même et à prendre la décision par lui-même. Et nous, on agit en conséquence, quelle que soit la, la, la décision. The client is making the service plan with the workers, so he or she is in the main role. And first it can be, she says, I don't like to make any service plan with you. That's quite typical when they come first. I'm so tired to all kind of plans, all kind of things that I have to do with all kind of social workers and nurses. No, I'm not going to do it. And the call is, we will say to her, we hope that you can trust us one day so much that maybe there is something you like us to do with you. And then maybe one day he comes to say, I don't have any bus card. I need a bus card and I can't do it. And then we will write it there that he cut the thing. So with a very slowly, small steps, but if we put to the service plan that uh, or we think that he should stop using drugs and do this and this and this. And he don't see himself in that service plan. Who likes to have a plan like that? But when we started to make service plans like that, some of our clients, when you go to their apartment, their service plan is on their wall. But it's so important paper because there are things that they like to do, not the things that the staff like them to do. Lo bueno que tiene ese programa es que tiene un carácter indefinido. <coughs> eh, no, no está programado el fin, siempre estará en marcha y jugamos con el, con el tiempo a favor. Mientras que en otros recursos siempre tienes la temporalidad a nueve meses, a seis meses, que muchas veces, eh, más que una herramienta, es un, es un aspecto que bloquea a la persona. Mm -hmm.